Passons maintenant au deuxième exercice. ABC est un triangle. Placez les points D, E et F tels que AD égale 3 demi AB plus 3 demi AC, BE égale moins demi CB et F est le milieu de AC. Exprimé en justifiant le vecteur AB en fonction du vecteur FE, exprimé le vecteur AE en fonction de vecteur AB et AC, B en déduire un réel K tel que AD égale à K fois AE, C, que peut-on alors conclure La quatrième question, placez le point M tel que MA moins 3MB égale au vecteur nul, B, placez le point J symétrique de F par rapport à C, et montrer que GA égale à 3 demi CA, puis que GD égale à 3 demi AB. Et la dernière question, on déduire la nature de quadrilatère AMDG. On a baissé un triangle tel que F est le milieu de AC. Ça veut dire qu'on va tracer le point F de telle façon qu'il sera le milieu de AC. Qu'on aura à F égale à FC. Et BE égale à moins 1 demi CB. Ça veut dire que BE égale... 1 demi, puisqu'on a enlevé le signe moins, qu'on va changer l'ordre des points BC. Et ainsi, on aura BE égale à 1 demi BC, qui signifie que E est le, le centre du segment BC. Il nous reste à, à placer le point D de telle façon que AD égale à 3 demi AB plus 3 demi AC. On va te, tout d'abord tracer le 3 demi AB, ça veut dire qu'on va partager le vecteur AB en deux portions, et on va prendre 3, ça veut dire 1, 2 et 3 portions. Pour le vecteur AC, on fait pareil, 1, 2 et 3, et AD sera la somme de ces deux vecteurs, la somme de ce vecteur-là et de ce vecteur-là. Vous vous rappelez qu'on a dit que pour faire la somme des deux vecteurs qui ont le même origine, on trace un parallélogramme de telle façon que le diagonale de ce parallélogramme sera l'addition de ces deux vecteurs et ainsi on aura D placé ici. C'était pour la construction des trois points. Passons maintenant à exprimer en justifiant le vecteur AB en fonction de vecteur FE. Il nous demande d'exprimer le vecteur AB en fonction de vecteur FE. C'est le vecteur AB et c'est le vecteur AE. Si vous vous rappelez, on a F est le milieu du côté de ce triangle AC et E est le milieu du côté BC. Ce, ce qui nous permet de dire que FE, la droite FE, est parallèle à la droite AB. D'après la propriété qu'on a citée auparavant, on a dit que toute droite passant par les deux milieux des deux côtés de d'un triangle est parallèle au porteur de troisième côté. Ça veut dire que FE est parallèle à AB et ainsi la distance FE égale à 1 demi distance AB. Ça veut dire que AB égale à 2 fois, fois la distance FE. Et aussi on a les vecteurs FE et les vecteurs AB en le même sens. Ça veut dire que les trois conditions sont réalisées pour déduire l'égalité entre le vecteur AB et le vecteur de FE. On va écrire ce qu'on a dit. La deuxième question. On a E, le point E est le milieu du côté BC. F est le milieu du côté AC. C'est-à-dire que la droite EF est parallèle à la droite AB. Ça, on va la noter 1. Et, comme on a dit, FE égale à 1 demi AB. C'est-à-dire que AB égale à 2 FE. Puisqu'on parle des distances, on n'a pas de problème de l'ordre des points. Parce que si on parle de, de la distance EF, c'est pareil de parler de la distance FE. Et on va noter cette égalité 2. Et troisièmement, le vecteur FE, B, en le même sens, et ça on l'appelle 3, d'après 1, 2 et 3, on peut dire que le vecteur AB égale à 2 fois le vecteur FE. Fe, et on a ainsi écrit le vecteur AB en fonction du vecteur FE. La troisième question A exprime le vecteur AE, AE en fonction du vecteur AB et le vecteur AC. On veut exprimer le vecteur AE en fonction du vecteur AB et le vecteur AC. On va utiliser à nouveau la relation de Charles avec le point B. On aura AE égale à AB plus BE. Et on a ici E, c'est le milieu du segment BC. 
ce qui nous permet de dire « AE sera égal à B+, puisque E est le milieu de BC, ça veut dire que le vecteur BE sera égal à 1 demi le vecteur BC. » 1 demi le vecteur BC. Mais ce qu'on cherche d'avoir, c'est d'écrire AE en fonction de AB qu'on a trouvé ici et de AC. Mais ici, on a BC. Ça veut dire qu'on va utiliser à nouveau la relation de charge sur BC pour avoir BA plus AC. On va développer, ici on aura plus 1 demi BA plus 1 demi AC. On a ici AB, ici BA, on aura AB moins 1 demi AB. En ajoutant le signe de moins, on change l'ordre des deux points, plus 1 demi AC. On va réduire le dénominateur ici, on aura 2 AB moins AB sur 2 plus 1 demi AC. 2 AB moins AB, ça veut dire 1 demi AB plus 1 demi AC, et ainsi AE sera exprimé de cette façon. AE égale à 1 demi AB plus 1 demi AC. Maintenant, on déduit un réel K tel que AD égale à K fois AE. On a ici AD égale à 3 demi AB plus 3 demi AC. On peut l'écrire ainsi 3 fois 1 demi AB plus 3 fois 1 demi AC. On peut factoriser ici par 3. On aura 3 facteurs de 1 demi AB plus 1 demi AC. Et comme vous voyez ici, cette expression 1 demi AB plus 1 demi AC. AC n'est rien d'autre que AE. Donc on va avoir AD égale à 3 fois AE. Le réel cas qu'on cherche, c'est 3. La question c'est, que peut-on alors conclure On a AD égale à 3 AE. Et on a dit que cette relation ne permet de dire que les points sont alignés. Alors A, D et E sont alignés. Passons maintenant à la quatrième question. Placez le point M tel que... MA moins 3MB égale à 0. On veut placer le point M. On a MA moins 3MB égale au vecteur nul. Ça signifie que MA égale à 3MB. Ce qu'on va chercher maintenant, c'est de trouver MA en fonction d'un vecteur, des vecteurs essentiels qu'on a ici, soit AB, soit BC, soit AC. Donc on aura ici MA égale à 3. Ici, on va utiliser la relation de Charles par le point A, on aura MA plus AB. On va développer ici, on aura MA qui sera égal à 3MA plus 3AB. Alors, on va déplacer le 3M à l'autre extrémité. On aura MA moins 3MA qui sera égal à 3AB. Donc, moins 2MA sera égal à 3AB. Ce qui signifie que 2AM égale à 3AB. Ça signifie que AM égale à 3 demi AB et ainsi on peut placer maintenant le point M. AM égale à 3 à 3 demi AB. On a trouvé auparavant l'emplacement ici. Ça veut dire que le point M sera placé ici. A noter que ce qu'on a écrit ici pour placer le point M n'est pas nécessaire. On le fait au brouillon. C'est tout simplement pour trouver l'emplacement du point M. B, placer le point G symétrique de F par rapport à C. Ça veut dire qu'on veut tracer le point G qui est la symétrique de point F. G, la symétrique de point F par rapport à C. Ça veut dire qu'il sera ici. De telle façon qu'on aura FC égale à CG. On a placé les points M et G. Passons maintenant à montrer que GA égale à 3 demi CA, puis GD égale à 3 demi AB. On veut montrer que GA égale à 3 demi CA et GD égale à 3 demi AB. Commençons par GA. On a GA égale, en utilisant la relation de charge, on aura GC plus CA. Et on a dit que, que F est la symétrique de G par rapport au point C, qui nous permet de dire que C est le milieu du segment CG. Ça veut dire le vecteur CG égale au vecteur CF. Et ainsi, on aura que GC plus CA sera égal à CF plus CA. Et F est aussi le milieu de AC, ce qui nous permet de dire que, que le vecteur CF égale à 1 demi au vecteur CA plus CA. Ça veut dire que GA sera égal, en réduisant, en réduisant le dénominateur, on aura 2CA plus CA qui sera 3CA sur 2 qui sera 3 sur 2CA. 
pour GD c'est pareil, GD sera égal à GA plus AD, et GA, on a vérifié ici que GA égale à 3 demi CA, on va la remplacer 3 demi CA plus AD, et AD d'après les données, elle est égale à 3 demi AB plus 3 demi AC, on aura ainsi GD qui sera égal à 3 demi CA plus 3 demi AB plus 3 demi AC. 3 demi CA, on peut changer ici l'ordre des points en ajoutant un signe moins ici, moins 3 demi AC plus 3 demi AB plus 3 demi AC. Et quand vous constatez ici, on a deux vecteurs opposés. On va simplifier et on a ainsi vérifié les deux relations. La dernière question. Après avoir vérifié que GA égale à 3 demi CA et GD égale à 3 demi AB, on nous demande d'en déduire la nature de quadrilatère AMDG. Comme vous voyez ici, c'est un parallélogramme, mais on doit le montrer. On a trouvé ici que GD égale à 3 demi AB. Cette relation, on va la noter 1. Et d'après les données, on a tracé M. D'après cette égalité qui est MA moins 3MB égale à, au vecteur nul, qu'on a développé auparavant et on a trouvé que MA égale à 3MB, on a utilisé la relation de charge, on a trouvé que, que MA égale à 3MA plus 3AB, en utilisant la relation de charge par le point A, et ainsi on a MA moins 3MA qui est égal à 3 AB, c'est-à-dire que moins 2 MA égale à 3 AB, ça signifie que AM égale à 3 demi AB. On a enlevé le signe moins et on a changé l'ordre de, de l'extrémité ou de l'origine de ce vecteur et on a déplacé le 2 à l'autre extrémité au dénominateur. Et ainsi on aura cette deuxième relation qu'on va noter 2. AM égale à 3 demi AB et GD égale à 3 demi AB de 1 et 2 on déduit que AM égale à GD. Et comme vous voyez, cette relation ne permet de dire que AMDG est un parallélogramme. Donc, le quadrilatère AMDG est un parallélogramme. J'espère que la résolution de ces deux exercices était claire. Et je vous souhaite mon chance. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.